നമസ്കാരം വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശദമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് പഠിക്കുകയും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഇനിയും തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പേര് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയാം ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗം ഒരൽപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ച ടൈമിൽ ഒരു പക്ഷേ സംശയങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം വരും സമയങ്ങളിൽ ആ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മോൾ കൺസെപ്റ്റ് സോറി ഗ്യാസ് ലോസ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ആശയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഓൾ പാറ്റിക്കൽസ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാറ്റർ അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്ന കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചു ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മാറ്റേഴ്സൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചു പിന്നെ പല സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് വളരെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കല്ല് മണ്ണ് മരം അതുപോലെ തോന്നുന്ന കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറ്റേഴ്സ് അഥവാ ദ്രവ്യം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ മോളിക്കുകൾ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അഥവാ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പൊതുവെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ്രവ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഓക്യുപൈസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മാസ് ഓർ കോൾഡ് ഇസ് കോൾഡ് മാറ്റേഴ്സ് അഥവാ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ഇടം വേണ്ടതും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണ്ടതും മാസുള്ളതുമായ ഏത് പദാർത്ഥങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാറ്റർ അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണ്ടതും അതിന് മാസുള്ളതുമാണെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു മാറ്റർ അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാറ്റേഴ്സ് ആർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഓക്യുപൈസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം സ്പേസ് വേണം ഇടം വേണം അതേസമയത്ത് അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കണം മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെന്ത് വിളിക്കാം മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് ക്രമീകൃതമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻസിൻ്റെ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻസിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാറ്റേഴ്സിനെ പലതായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ കാണുന്ന എല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ആ മാറ്ററുകൾ വിവിധ സ്റ്റേജുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവയിലെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസത്താൽ നമ്മളവയെ വിളിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ സോളിഡ് അ
തേർഡ് വൺ ഗ്യാസ് അഥവാ വാതകം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നാൽ ഇത് കൂടാതെയും അവസ്ഥകളുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പ്ലാസ്മ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയുടെ പേരാണെന്ത് പ്ലാസ്മ ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക അതും കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സൺ സണ്ണിൻ്റെ പ്രതലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒൻപതിലൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് കാണും കൊറോണ അതിൻ്റെ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആ സണ്ണിൻ്റെ വലയത്തിനിടത്തൊക്കെ കാണുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളായിട്ട് അയോൺസുകളായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അയോണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ അയോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ നാലാമത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ അധികം പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് അതുപോലെ ആറാമത്തത് ഫെർമയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ സോളിഡ് സ്റ്റേജ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേജ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ദൻ ഫെർമയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ ഗ്യാസ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാതക നിയമമാണെന്ന് മനസ്സിലായി വാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടണം വാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടണം അപ്പോൾ ഈ വാതകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെല്ലാം ഈ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് നിർത്താം ഇവിടെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ഇതിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ഇവയുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആകർഷണ ബലം ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ഇവയുടെ എനർജി ഒരുപോലെയാണോ അല്ല എങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വിശദമായി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലോസിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഇതേതാ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോളിഡാണ് അല്ലേ സോളിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ വളരെ അടുത്തടുത്ത അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ക്ലോസ്ലി വെരി ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേജ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലെ തന്മാത്രകൾ വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദ്രാവകത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ദ്രാവകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് അല്പം കൂടെ അകന്നാണ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ എ ലിറ്റിൽ ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദിസ് സോളിഡ് ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അല്പം കൂടെ അകന്നാണ് മോളിക്യൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വാതകങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം എന്താണ് വാതകത്തിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പഠിക്കാം ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് അല്ലേ തന്മാത്രകൾ വളരെ എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നോക്കി വളരെ അകന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അകന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വട്ട് ആർ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദിസ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിൽ ഇവയുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിനിടയ്ക്കുള്ള തന്മാത്രയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ആകർഷണ ബലം എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേജ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷസ് വാതകങ്ങളെക്കാളും ദ്രാവകങ്ങളെക്കാളും ഇവയുടെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവയുടെ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് അകന്നല്ല അടുത്താണ് അടുത്തായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്സർ ദാൻ ദ സോളിഡ് ഇൻ ദിസ് ഗ്യാഷസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ്
ഇവിടെ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്കഡ് ആണ് പക്ഷെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതല ഇവിടെ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസ് ലൂസ്ലി പാക്കഡ് ആണ് പക്ഷെ അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അട്രാക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇവയുടെ മൂവിങ് ഫ്രീഡം ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ മൂവിങ് എബിലിറ്റി ചലിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിൽ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ യെസ് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചത് കറക്റ്റാണ് ഇൻ ഗ്യാഷ് എസ്റ്റേജ് വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ ലിക്വിഡിനെ നോക്കുമ്പോഴോ അല്പമകന്നായതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറേശ്ശൊക്കെ പോവാം അതല്ലേ നമ്മളൊരു സർഫേസിൽ ഒഴിച്ച വെള്ളം മെല്ലെ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂവിങ് ഫ്രീഡം അല്പമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കിയേ വാതക തന്മാത്രകളിലോ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേജിലോ അവയുടെ തന്മാത്രകൾക്ക് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് ഫ്രീഡം ഇസ് വെരി ഹയർ ദാൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേജ് രണ്ട് അവസ്ഥകളെക്കാളും കൂടുതൽ തന്മാത്രയ്ക്ക് ചലിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ ചന്ദന തിരിയില്ലേ ഇതിന് നല്ല സുഗന്ധമുണ്ട് നല്ല പ്ലസൻ സ്മെല്ലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കത്തുമ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് എന്താ ഇതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിഫോർ ദ സ്റ്റേജ് ബേണിങ് ബേൺ കത്തുന്നതിൻ്റെ മുൻപുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഇതേതവസ്ഥയെ സോളിഡ് സ്റ്റേജാണ് ചന്ദനത്തിരി അപ്പോൾ അതിന് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ആവൽ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ഗ്യാഷ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ മൂവിങ് ഫ്രീഡം എന്ത് ചെയ്തു വളരെ കൂടി അത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നൊരു ടെൻഡൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എങ്കിലും ഓർക്കുക കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പാക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് അട്രാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ആകർഷണം മൂന്നാമത്തത് മൂവിങ് ഫ്രീഡം എങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു എനർജിയെക്കുറിച്ച് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ എനർജി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫസ്റ്റ് വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കൈനറ്റിക് എനർജി സ്ഥിതി ഊർജവും ഗതികോർജവും ഇതിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഏതാ യെസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഗതികോർജം അല്ലേ ഒരു കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് വേദനയില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നല്ല വേദനയാണ് അതിന് കാരണം ചലിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഗതികോർജം അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൊരു വാഹനം നിർത്തിയിട്ടൊരു വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് ചാരി നിൽക്കാം പക്ഷെ ഓടി വരുന്നൊരു വാഹനത്തിലാണ് എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും എന്താ അതിന് കാരണം ആ വാഹനം നേരത്തെ നിർത്തിയിട്ടതായിരുന്നു അതിന് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് അതേസമയത്ത് ഓടി വരുമ്പോൾ അതിന് വളരെ കൂടിയ എനർജി ഉണ്ട് ഊർജമുണ്ട് ഗതികോർജമുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രവൃത്തിയുള്ള വലിയൊരു കഴിവുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ആരുക ഇവിടെ പറഞ്ഞു മൂവിങ് ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലിരിക്കുന്ന ഡെസ്ക് നാളെ മറ്റേ പത്ത് ബി എ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് എനിക്ക് പത്ത് ബി ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോവുമോ ഇല്ല തനിയെ ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് സോളിഡ് സ്റ്റേജിലില്ല അങ്ങ് പാർട്ടിക്കിൾസിനില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചലിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഇതിനൽപ്പമൊക്കെ ചലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ലിക്വിഡിന് അതുകൊണ്ട് അല്പം എനർജിയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഡാമിലൊക്കെ കെട്ടി നിർത്തിയ വെള്ളം അത് ആ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാരകമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഇടക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പേടിപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മുല്ലപ്പെരിയാർ അല്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നത് ഡാമിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അത് ആ ഡാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീവ്രമായ അളവിൽ ആ വെള്ളം വളരെ കൂടിയ അളവിൽ ആ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരികയും അതിൻ്റെ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിയിട്ട്
നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മത്സ്യബന്ധന ആളുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഴക്കടലിലേക്ക് പോകരുത് കൊടുക്കാറ്റ് തീവ്രതയോട് അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും തീവ്രമായ അളവിൽ ആ കാറ്റിന് അത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ മൂവിംഗ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ഹയർ ദാൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ അഥവാ ആ ആകർഷണം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവിംഗ് ഫ്രീഡം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിനെ മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കാം ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേജ് ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് തന്മാത്രകൾ വളരെ അകന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ലെസ് തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം വളരെ കുറവാണ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ഫ്രീഡം ഇസ് വെരി ലെസ്സർ ദാൻ അതേഴ്സ് അതിൻ്റെ ചലന സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതേഴ്സ് അതിൻ്റെ മൂവിംഗ് ഫ്രീഡം മറ്റുള്ളവയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അപേക്ഷിച്ച് എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇറ്റ്സ് എനർജി ഇസ് ഹയർ ദാൻ അതേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഊർജവും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മലയാള മീഡിയംകാരെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്ന് തന്മാത്രകൾ വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആകർഷണ ബലം സോറി വാതകത്തിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്യാഷസ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് പറഞ്ഞത് തന്മാത്രകൾ വളരെ അകന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആകർഷണം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഊർജവും കൂടുതലാണ് ഇനി ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കാം ഇതിൽ ഏതിനാ നിശ്ചിത ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവുക ഡെഫിനേറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഡെഫിനേറ്റ് മാസ് ഡെഫിനേറ്റ് വോളിയം ഇതൊക്കെയുള്ളത് ആർക്ക സോളിഡിനാ ഇതിന് ഡെഫിനേറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിന് പക്ഷേ നിശ്ചിതമായ ആകൃതി ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അതേത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ ആകൃതി ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും സ്പൂണിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ യൂട്ടൻസിൻ്റെ ആ ഷെയ്പ്പായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ നിശ്ചിതമായ ഷെയ്പ്പ് അതിനകത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഗ്യാഷ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പില്ല നിശ്ചിത ആകൃതി വാതകത്തിനുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിന് നിശ്ചിത മാസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ നിശ്ചിത നമ്മൾ സിൽ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ ഇത്ര ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കെ ജി ഗ്യാസ് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെഫിനേറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചു ഒന്ന് വേഗത്തിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് എങ്ങനെ വാതകങ്ങളുമായി റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു വാതക നിയമങ്ങളിൽ ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താണ് ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതും എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്യുപേസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മാസ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് മാറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു മാറ്റർ അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ദ്രവ്യത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ദ്രവ്യത്തെയൊക്കെ മേടപ്പായിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലേ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ ടൈനി പാർട്ടിക്കൾ ആയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ട് ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻസിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മളതിനെ മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇതിന് മൂന്നിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഗ്യാസിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് വളരെ അകന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ലെസ് ഇതിലെ തന്മാത്രയുടെ ആകർഷണ ബലം വളരെ കുറവാണ് ഇറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ഫ്രീഡം ഈസ്